ನಮಸ್ಕಾರ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಇವತ್ತಿನ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷದ ಮೂವತ್ತು ಕರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಕೊಡೋಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ನಾನು ಹರೀಶ್ ನಾಗರಾಜು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ನವಿತಾ ಜೈನ್ ಶುರುಮಾಣ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಮೊದಲ ಹಂತದ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟರು ಇವತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಅಂಶಗಳ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು ಇವತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಮುದ್ರಾದೊಂದಿಗೆ ಶಿಶು ಸಾಲ ಮಗದೊಂದು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗೃಹ ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಉದ್ಯೋಗ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹಾಗೂ ಎರಡು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸಣ್ಣ ರೈತರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಅಂತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫೋಕಸಸ್ ಆನ್ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ small farmers when i say small farmers so in all about nine steps that i will be announcing today the sishu loan within mudra one related to street vendors one housing ಇನ್ನು ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ರೈತರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೇರ ನೆರವು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಮೂರು ಕೋಟಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಬೆಳೆ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ಮೇ ಮೂವತ್ತೊಂದರವರೆಗೆ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಮಾರ್ಚ್ ಒಂದು ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೂವತ್ತರ ನಡುವಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಎಂಬತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ ಅರವತ್ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ರೈತರ ಇದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ರೈತರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಬಾರ್ಡ್ನಿಂದ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು support of 4200 crores has been provided for rural infrastructure so rural areas and their infrastructure work is also being provided for in march alone will to the extent of 4200 crores and that's happened during the covid period and finally state governments do also get working capital assistance and to the extent of 6700 crores have been sanctioned for them to pro- procure agricultural produce valase karmikarige manrega yojane mulaka bembala nidalagide varshada nenne varage 14.6 koti manrega manava ದಿನಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಶೇಕಡ ನಲವತ್ತು ಐವತ್ತರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಏಳು ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಮೂರು ಕೋಟಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರು ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅನ್ನಾಹಾರ ಒದಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೂರರಂದು ಸುಮಾರು ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಮಾರ್ಚ್ ಹದಿನೈದರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ನಗರ ಬಡವರ ಹೊಸ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಮೇ ಒಂದರವರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಎರಡು ಕೋಟಿ ಮನ್ರೇಗಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರು ಪೋರ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೀಂಗ್ ಕಾಂಟೆಂಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಆಟ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಆಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದ ಇ ಎಸ್ ಐ ಸಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಮೋರ್ and uh, in some of the notified <laughs> ಇನ್ನು ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ
ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಬಾಡಿಗೆಯ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ for the migrant labor and urban poor a particular scheme of affordable rental housing rental housing scheme whereby we have three different ways in which we want to achieve it in the in major cities which are remaining vacant into affordable rental housing accommodation they can become affordable rental housing complexes ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾರಕ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಹಾವಳಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ದಿನ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಹೊಸ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಈ ಮೂಲಕ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಕೇಸ್ಗಳು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕೇಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಐದು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಐದು ಕೇಸ್ ಗದಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕೇಸ್ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊಸ ಕೇಸ್ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಸೋಂಕಿತರ ಪೈಕಿ ನಾಲ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಜನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಜನ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿಗೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಓರ್ವ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಬರ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಮಗದೊಂದು ಸಾವಾಗಿದೆ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಐದಾಯಿತು ಮೃತ ವೃದ್ಧೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಶಕ್ತಿನಗರ ನಿವಾಸಿ ಮಂಗಳೂರು ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಪೇಷಂಟ್ ನಂಬರ್ ಐನೂರ ಏಳು ವೃದ್ಧೆ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತೊಡನೆಗೆ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೆ ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬೋಳೂರು ನಿವಾಸಿ ಐವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು ಸಕ್ಕರೆನಾಡು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ದಿನ ಐದು ಕೊರೋನಾ ಕೇಸ್ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂವತ್ತೈದಕ್ಕೇರಿದೆ ಪೇಷಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಮೂವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಪೇಷಂಟ್ ನಂಬರ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸೋಂಕಿತನ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ ಬೆಣ್ಣೆ ನಗರಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಹೆಮ್ಮಾರಿ ಆರ್ಭಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮೂರು ಕೇಸ್ ದೃಢಪಟ್ಟಿತು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೀಗ ಎಂಬತ್ತೆಂಟಾಯಿತು ದಿನ ದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಹೆಮ್ಮಾರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನರ್ಸ್ ವೃದ್ಧನ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಕೇಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೂರಿ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಕ್ಕರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆತಂಕ ಇದೀಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೋಂಕಿತ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ದಾವಣಗೆರೆ ಎಸ್ಪಿ ಹನುಮಂತರಾಯ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕೈಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಐಎಲ್ಐ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಸೋಂಕು ಅಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದ್ದು ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಬತ್ಮೂರಕ್ಕೇರಿದೆ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹಾಗೂ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ ಸರಾಫ್ ಬಜಾರ್ ನ ಪುಟಾಣಿ ಗಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು ಪೇಷಂಟ್ ನಂಬರ್ ಐನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳರಿಂದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದೆ ಪೇಷಂಟ್ ನಂಬರ್ ಐನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಐವತ್ತಾರು ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತ
ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಾರಾದ್ರೂ ಯಾರಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಮಿಟಿ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ಆಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡನೇ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳು ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ರೈತರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೆರವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನೇಕಾರರಿಗೆ ತಲಾ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೆರವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೆರವನ್ನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಳೆ ಪಪ್ಪಾಯ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅಂಜೂರ ಅನಾನಸ್ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೋರೆ ಹಣ್ಣು ಈ ಏಳು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯೋರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ತರಕಾರಿ ಟೊಮೆಟೊ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹೂಕೋಸು ಎಲೆಕೋಸು ಸಿಹಿಗುಂಬಳ ಬೂದ್ಗುಂಬಳ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಈರುಳ್ಳಿ ದಪ್ಪಣಸಿಕಾಯಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈವರೆಗೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ರೆ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಮೂರಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಮಂದಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಂದಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಂದಿ ಕೊರೋನಾಗೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಜನರಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಇದ್ದು ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೇಳು ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದ್ದು ಐನೂರ ಅರವತ್ತಾರು ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮಂದಿಗೆ ಅಂಟಿದೆ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಜನರಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದ್ದು ನೂರ ಆರು ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಕೊರೋನಾ ಅಟ್ಟಹಾಸಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಮೂರು ಲಕ್ಷದತ್ತ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ಮೂರು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಈ ಸೋಂಕು ತಗಲಿದೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ಟಿವ್ ಕೇಸ್ಗಳಿವೆ ಹದಿನಾರು ಲಕ್ಷದ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾಗೆ ಎಂಬತ್ತೈದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ಅಂಟಿದೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಸುನೀಗಿದ್ರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ತಗಲಿದೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಆರ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಎರಡನೇ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಕೂಲವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಕಬ್ಬಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗದೆ ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವ ಎಪಿಎಂಸಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೇನೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದ ರೈತರ ಹಿತ ಕಾಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಇಂದಿನ ಸಚಿವ ಸಣ್ಣ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ರೈತರ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಗಿರುವ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡಿರೋದು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿನಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವುದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬೆಂಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಕೆಲವು ಕ್ರಾಪ್ನ
ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾದು ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥವ್ರಾದರೆ ವಾಯ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಲಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ವಾಪಸ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ನಂತರ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಿದ್ದೆ ಗೆಜ್ಜಾರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಮಹಿಳೆಯರು ವೃದ್ಧರು ಇದ್ದಾರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ಸ್ನಾನ ಊಟ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೂ ಪರದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇದೀಗ ಪರದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೊರೋನಾ ಭೀತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನವ ಜೋಡಿ ಒಂದು ಸರಳವಾಗಿ ಹಸೆ ಮಣೆಯೇರಿದೆ ಈ ನವ ದಂಪತಿ ಮದುವೆಗೆ ಖರ್ಚಾಗಲಿದ್ದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕೋವಿಡ್ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂದಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಚೇತನ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರುತಿ ಸರಳವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ತೆಗೆದಿರಿಸಿದ್ದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಸಿಎಂ ಕೋವಿಡ್ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ನೀಡಿದರು ಹಣದ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಶಾಸಕ ನಿರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ ಈ ದಂಪತಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟರು ಪೂಜಾರಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಡವರ ಸ್ಥಿತಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಗೋಧಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡುದಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹತ್ತು ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಎರಡು ಕೆಜಿ ಬೇಳೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಮೇ ಅರ್ಧ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿತ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಳೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಏಳ್ನೂರ ಹದಿನೈದು ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಐವತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐವತ್ಮೂರು ಅಂತ್ಯೋದಯ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡುದಾರರಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಬೇಳೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅದೇ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬೇಗ ವಿತರಿಸಿ ಅಂತ ಬಡ ಜನ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಒರಿಸ್ಸಾಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಕೋಲಾರ ಮೂಲದ ಚಾಲಕರಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ದೃಢವಾಗಿದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯ ಆನೆಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಯಿತು ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಐವರು ಚಾಲಕರು ಆನೆಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಜಾಪುರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಕೂಡ ಶುರುವಾಯಿತು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಂಪನಿಯೊಂದರ ಟ್ರಕ್ಗಳನ್ನು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಂದಿ ಚಾಲಕರು ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ರು ಒರಿಸ್ಸಾಗೆ ತೆರಳಿ ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಚಾಲಕರಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೊರೋನಾ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಇದರಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಆನೆಕಲ್ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಐವರು ಚಾಲಕರ ಗಂಟಲು ದ್ರವ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೋಸ್ಕರ ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೆರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಐವರ ವರದಿ ಬರುತ್ತೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಐವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಗಾ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಚಾಲಕರ ಲ್ಯಾಬ್ ವರದಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕ ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನರೇಗಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೂಲಿ ನೀಡದಿರೋದಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಜೆಸಿಬಿಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗ
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಅಬ್ಬರ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಮುಂಬೈನಿಂದ ಎಂಟು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದ ಗರ್ಭಿಣಿಗೆ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮುಂಬೈನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಗರ್ಭಿಣಿಯನ್ನ ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು ಪೇಷಂಟ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಸೋಂಕಿತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು ಮೇ ಹನ್ನೊಂದರಂದು ಗಂಟಲ ದ್ರವ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಹಿಳೆಯ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಹನ್ನೊಂದು ಜನರನ್ನ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸದ್ಯ ಏಳು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯನ್ನ ಬಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ಮೂಲಕ ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಆದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಬೀದರ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ರು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಸೋಂಕಿತರಿರುವಂತಹ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಟಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಟಿಯನ್ನು ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮುಂದಾಗಿತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಕ್ರಮ ವಿರೋಧಿಸಿ ಇನ್ನೂರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಸೋಂಕಿತರಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸಾವು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟಾದರೂ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿದ ಜನ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಲಯ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ ಇತ್ತ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ನೆರವು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಲಾವಿದರು ಬೇಸರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೋಲಾರದ ನಚಿಕೇತ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘದ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಸಕೋಟೆ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಮೂವತ್ತರ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕಲಾವಿದರು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ವೃತ್ತಿಯನ್ನೇ ನಂಬಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸವೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡ್ರು ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೂ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರೋಗಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂವತ್ತಾರಾಯಿತು ಪೇಷಂಟ್ ನಂಬರ್ ಐನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಪುರುಷ ಗುಣಮುಖರಾದರು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರನ್ನು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಶುಭ ಕೋರಿ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ರು ಈ ಮಧ್ಯೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಐವತ್ತೆರಡು ಜನರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗಲಿದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಜನ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಹದಿಮೂರು ಜನರಿಗೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ ಹೆಮ್ಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ತಡೆಗಟ್ಟೋದಿಕೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಬೊಮ್ಮಾಪುರ ಓಣಿ ನಿವಾಸಿಗಳಿಂದ ಕೊರೋನಾ ಸೇನಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು ಕೊರೋನಾ ಭೀತಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಸೇನಾನಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವಳಿ ನಗರದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದರು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಾದ ಶೇಖಪ್ಪ ನಿಡಗುಂದಿ ಮಂಜುಳಾ ಬಿಸ್ತರ್ ಮಹಾದೇವ್ ಕೊಡಗಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಕ್ಷಣದ ಕೊರೋನಾ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷದ ಮೂವತ್ತು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ತೀವಿ 